？应该是三座轮。那是啥呀？跟蒙汗药差不多，肯定是陈汗不是睡着，从鼻孔吸入毒药，导致他短暂昏迷。我刚才隐约感觉到有人，然后就失去知觉了。我努力保持清醒，但是那个人影已经不见了。还真是奇了怪了！糟糕，看他头丢了你刚才去哪儿了？我刚才发现个黑影，我去追去了，但是没追到。有人给韩博士下毒，并且偷走了勘探图。什么？蔡连长，在你的酒壶底下发现了毒药，你解释解释吧。你们不是怀疑我干的吧？啊！嘿、哎、呀，你们这些榆木脑袋呀，你们也不想想，如果是我偷的图的话，我会来干嘛？等你们抓我呀！冯队长，我隐隐约约记得，刚才那个黑影比蔡连长要瘦一些。蔡连长，也许我们是误会了，但是毒药怎么会在你那儿呢？这我哪知道啊！反正我们这里面有内奸，否则我们跟万老大签订的投诚协议，怎么会落在唐英杰的手里？你让我想想啊，这个凶手下了毒。然后从韩博士身上偷了图，再嫁祸于我。他肯定是想引起我们的内斗，他好争取时间，跑到唐英杰那儿去复命。现在清点人数，看看少了谁。好，集合。曹吉安，哎呦，这个龟孙子，我怎么带这么一个不忠不孝的外甥出来？我非打断他的腿不可！蔡连长，现在看来，他是被唐英杰给收买了。这就难怪了，当日蔡连长一把他放出来，唐英杰就去了万家庄，看来也是他报的信儿。蔡连长，他现在应该没跑远，我们应该追得上。龙嫂，你和丫头留下来，保护韩博士。是，蔡连长，我们兵分两路。喘气的，跟我来。是。站住！我站住！
不许走！不许走！舅舅，舅舅，舅舅。舅舅，别舅舅！舅舅，你个兔崽子！小时候你不听话就算了，现在你当了叛徒！不是，舅舅，我曹家祖宗的脸都让你丢尽了，我打死你！舅舅，打！舅舅，打死你！舅舅，舅舅，打死你！我打！舅舅。蔡令，蔡令长，冷静点，好好坐镇。是。这下，你还有什么好说的？不是我偷的，舅舅，你原谅我这一回吧。好，你承认了就好。这么说，那个投诚书也是你交给唐英杰的？是，都都是我干的。从一开始万家正转移，我就故意带韩露先走小路，想让他直接被国军抓走。可是没想到，半路被万金寨的土匪横插了一杠子，没没得逞。后来。唐英杰让我潜伏到队伍里，给他登内线。舅舅，我全招了。舅舅，我知道错了，你原谅我这一回吧，你原谅我这一回。舅舅，我知道错了，舅舅，我知道错了，你饶了我吧，舅舅，你原谅我这一回吧。舅舅，舅舅，你原谅我吧。你给我起来！你们都别过来！你们都别过来！你们都别过来！好小子，你敢拿拿刀扎你老舅，你就不怕天打五雷轰啊？够了！我我我不想再听你骂我！这年头，这年头还讲什么良知、亲情？舅舅。你别管吉安无情无义，我这么些年跟着你，鞍前马后的伺候你，可你呢，就知道骂我、教训我，你就没没真正的关心过我。我从你那什么都得不到。没错，是唐英杰拿钱收买了我，我乐意。他给了我两万美金，两万美金。舅舅，你见过这么多钱吗？自己的日子，再也不用受苦受累。舅舅，舅舅，你要是真的，真的对我好，你就放我走，你放我走吧。好小子，你就过你的好日子去吧，你去当你的叛徒去吧。拿刀，扎了我就心安了，是不是？那你就扎，你使劲往这儿扎。你。
。我是唐长官的人，我要见唐长官。唐长官，进去吧。老蔡啊，少喝点吧，别喝成大酒壶了啊！别管我，我心里别躲。<笑>我说冯队长，你是千不该万不该，不该把那个王八蛋放走啊！他就是拿刀子扎死我，也不能放啊！那个土可在他身上，咱们这两天忙活是为了啥？啊，这下好了，全完了。完不了，蔡连长，我们是故意放曹吉安走的。什么？没错，这招啊，三国上有，叫蒋干盗书。<笑>蒋蒋干？嗯。那那你的意思是，曹吉安偷走的那幅图啊，是假的？偷成书，落到唐英杰手里，忘了打也死了。叶州的形势，现在对我们极其不利啊。嗯，我觉得内奸肯定在这些人当中。我暗中仔细排查过了，我觉得蔡老李的外甥嫌疑是最大的。他一向都是鬼鬼祟祟的，而且前两天啊，趁大家伙都睡觉的时候，他一个人偷偷摸摸的去树林里见了什么人。内奸的事情非常重要，但是我们得有证据。咱们来钓鱼，让这个内奸自己暴露。钓鱼？拿啥钓鱼？勘探图。韩博士，你再画一张一模一样的勘探图，只是把军火库的位置、重要的标记全部给改掉。这办法好，交给我吧，两个小时就能完成。唐英杰使用反间计，他的目标就是这张图，我们将计就计。我倒要看看，这个内鬼究竟是谁。这张图才是侦探。<笑>你们三个呀！给我玩了这么一套花活，把我也蒙在鼓里了。<笑>梁山兄弟说了，这调查内奸的事儿啊，要绝对保密，否则就全乱套了。<笑>刚才你们三个人那个戏啊，演的跟真的一样。哎，既然蒋干中了计了，为什么还要追他？眼见为实，我们必须得亲眼见到这个人。你不也一样吗？哦，要不是你亲眼所见，你会相信你的外甥就是叛徒吗？龙嫂，召集大家，布置新的任务。是。哎，哎。唐长官，咱们这是上哪儿啊？不去哪儿了，就这儿了。你的任务已经完成了，完成的很好，只不过对我们已经没什么用了。但是看在你拿到了勘探图的份上，所以我和金爷还有九姑娘是特意来送你一程的。我。哎事情办得差不多了，该我们出山了。好啊，我也看看这个土龙堡到底是个什么东西。传令下去，今晚就出发。我们一定要抢在共军之前
拿到那批军火。是，走。我要替死去的木木同志继续战斗。木木，我们来看你了等全国解放了，我一定会带你回去。我们现在就去给你报仇。走。
。唐先生，这前面啊，就是西宝山了。
唐先生，顾不了那么多了，快，万家庄密道就在前面了。找我，九军。刚才我看到他往那边去了。蔡连长，你带领队伍清理战场，我去那边看看。好，警刀队，跟我走。是。是没事吧？没事。唐林杰应该就在不远处，我们追。是是。是密道还有多远？前面就是。有诈！这帮兔崽子追的还真紧。唐先生，走，他们。这条路通到哪儿？从这儿出去，就到了那个白夜城的饮水河边上了。再往前走就是公路。唐先生，我可是孤身一人啊，以后我这个光杆司令可就跟着你了。嗯，但我还有更重要的事要考虑。嗯。嗯
，尖刀队又一次完成了他们的任务，叶州也获得了解放，大军还将继续挥师更广阔的西南大山。然而，唐英杰这个尖刀队的老对手并没有死，他顺着土匪的密道逃出了万家庄。或许在不久的将来，满怀仇恨的唐英杰还将出现在尖刀队前进的道路上。中年农牧弥漫的地方，一直流传着赶尸人的传说。死在他乡的苦命人，其家人若想将尸首接回家乡埋葬，就需要请赶尸人帮忙。赶尸人摇着摄魂铃一路带领，尸体就会自动走上回家的道路。有关赶尸人的传说，扑朔迷离，真假惨淡。神上路，闲人躲避。吉神临门，龙马精神。吉神临门，来了来了来了，来了来了来了，来了，哎哎来了，哎等会儿，不是你们干嘛呢？一大早让我看见这么晦气的东西，出去出去出去出去，你出去行不行？出不去啊！伙计，你是新来的吧？居然敢挡喜神的路，什什什么喜神？你这明明明明是一帮一帮死人吗？这不是？你怎么说话呢？怎么说话呢？不不是吗？你这不是一帮死人吗？哎呀啊！呃、啊，快快快出去！你这哎呀，你打我干什么？我就打你个不长眼！这这这、哎！不好意思啊，不好意思啊，贵客里边抢，哎里边抢。喜神临门，龙马精神。呃，喜神临门，龙马精神。喜神临门，龙马精神。掌柜的，你可看清楚了，他后面跟着可是一堆死人呢、啊。你懂什么呀？啊，咱们可是活着的生意要做，这死人的买卖也得做。喜神上牌那是好事儿，有道是。喜神临门，龙马精神，鸿运当头，好事连连。这这学着点儿，废物！龙马精神。哎呦，您先歇会儿，我马上给您备上好酒好菜，供奉喜神。您请。啊，有劳老板了。来来来。阿四，过来过来。哎，掌柜的。阿四。赶紧给贵客多备点好酒好菜，供奉喜神。回去，这死人还要什么酒餐？那不浪费粮食吗？我让你去你就去，哪那么多废话？这喜神上门，龙马精神，懂吗？啊，那我这就去啊，去快去快去。哦，嗯，好，那帮人已经进屋了，活人家死人。一共八个，合适。嗯
好了，得休息一下了。哎呀，小声点，小声点，小声点，隔墙有耳，知道吗？啊！你们把东西都放到桌子上，小心点，别打破了。嗯这一趟咱们就用这几百个小药瓶，费了兄弟们多大劲儿啊？能有多大油水啊？嘿，多大油水？傻小子就是没见识。这样吧，看在你是头一回跟我老九来送货的份上，我就让你见识见识。你看，这就是盘尼西林啊，国外才有，能治百病。以前从香港走单帮跑私货，运的可都是这玩意儿。啊！现如今，解放军打到东南，把南边的港口都封了，运不进来了。哎，幸亏解放军还没封住去缅甸的路。多亏了九哥，给了咱们一个发财的机会呀、啊！哎，多亏了九哥，就是就是。诸位，现在的盘尼西林在黑市上卖的价钱比黄金都贵呀、啊！啊，你这么贵呀、啊？内线提供的情报是准确的，这帮人果然是从缅甸携带西药入境的走私团伙。哥，既然已经确定了，咱们动手吧。再等等。还等什么呀？等吃饭。等什么吃饭啊？这些走私犯的身上携带的是大批珍贵的药品——盘尼西林，所以我们的任务不光是抓人。更要紧的是，截获他们身上携带的药品。如今，禁军大西南的战事正吃紧，前线的大批伤员正需要这批药品。我明白了，头，你的意思是说，等吃饭的时候，趁他们放松警惕，然后咱们一网打尽。这个主意好，到时候等咱们一出手，一定人赃并获。这一趟啊，打老远的，兄弟们都挺辛苦的，不过值了。对对对对，值了。兄弟们只要跟着我老九，放心，我老九少不了你们的好处。哟哟，谢谢谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢